దేశంలో బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ప్రజల సమస్యలపై పూర్తిగా విఫలం చెందాయని సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు వి హనుమంతరావు అన్నారు ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం నగరంలో ప్రజల సమస్యలపై కాంగ్రెస్ కార్యాలయం నుండి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నాయకులు వి హనుమంతరావు ర్యాలీని చేపట్టి జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వి హనుమంతరావు మాట్లాడుతూ బీజేపీ ప్రభుత్వం రెండు రూపాయలు ప్రవేశపెట్టి చిన్న సన్నకారు రైతులను వ్యాపారస్తులను ఇబ్బందులకు గురి చేశారని ధ్వజమెత్తారు సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలో ప్రజలు అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేసి ఆదుకున్నారని కొనియాడారు అలాగే సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇస్తే ఇక్కడ రాష్ట్రాల్లో కేసీఆర్ కు అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయిందని ఆర్టీసీ కార్మికుల పట్ల నియంతల కోర్టును లెక్క చేయకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పుడైనా దేశ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ప్రజలకు అండగా ఉండాలని కోరారు దేశంలో బీజేపీ రాష్ట్రాల్లో టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ప్రజల సమస్యలపై పూర్తిగా విఫలం చెందాయని సీనియర్ కాంగ్రెస్ నాయకులు వి హనుమంతరావు అన్నారు ఖమ్మం జిల్లా ఖమ్మం నగరంలో ప్రజల సమస్యలపై కాంగ్రెస్ కార్యాలయం నుండి కలెక్టర్ కార్యాలయం వరకు కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు నాయకులు వి హనుమంతరావు ర్యాలీని చేపట్టి జిల్లా కలెక్టర్కు వినతి పత్రం అందజేశారు ఈ సందర్భంగా వి హనుమంతరావు మాట్లాడుతూ బీజేపీ ప్రభుత్వం రెండు రూపాయలు ప్రవేశపెట్టి చిన్న సన్నకారు రైతులను వ్యాపారస్తులను ఇబ్బందులకు గురి చేశారని ధ్వజమెత్తారు సోనియా గాంధీ నేతృత్వంలో ప్రజలు అన్ని రకాలుగా అభివృద్ధి చేసి ఆదుకున్నారని కొనియాడారు అలాగే సోనియా గాంధీ తెలంగాణ ఇస్తే ఇక్కడ రాష్ట్రాల్లో కేసీఆర్ కు అడ్డు అదుపు లేకుండా పోయిందని ఆర్టీసీ కార్మికుల పట్ల నియంతల కోర్టును లెక్క చేయకుండా ప్రవర్తిస్తున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు ఇప్పుడైనా దేశ రాష్ట్ర ప ప్రజలకు అండగా ఉండాలని కోరారు మళ్ళా రెండు వందల రెండు వెయ్యి నోట్లను తీసేసి రెండు వేల నోట్లు అన్నాడు మాకు విచిత్రం ఏమైంది బ్లాక్ మనీ అంటుండు వెయ్యి నోట్లు తీయడం ఏంది రెండు వేల నోట్లు ఇయ్యడం ఏంది ఇంకెక్కువ తడుస్తుందా లేదా బ్లాక్ సరే ఆయన చేసిన పరిణామాల వల్ల ఒక్క రూపాయి కూడా బ్లాక్ మనీ రాలే ప్రజలు ఇబ్బంది పడ్డారు ముఖ్యంగా రైతులు పేద కూలీ చేసుకునే వాళ్ళు చిన్న వ్యాపారస్తులు ఎవడైతే బిచ్చం ఎత్తుకొని అక్కడక్కడ సంపాదించిన పైసలు మెత్త కింద పెడితే ఆన్ పైసలు కూడా పోయినాయి కొందరు ఆర్ట్ ఫెయిల్ అయిపోయారు దాని తర్వాత జిఎస్టీ పెట్టాడు ఇక చిన్న చిన్న వ్యాపారస్తులు అందరు రోడ్ మీదకి వచ్చారు అదేవిధంగా ఇతర దేశాల నుంచి మన భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పోర్ట్ చేయకుండా ఇంపోర్ట్ చేయడం మొదలు పెట్టాడు దానివల్ల చైనా నుంచి ఈనాడు కుర్చీలు కానీ టేబుల్లు కానీ ఏది కానీ మన రా దేశంలో ఉన్నటువంటి కార్పెంటర్స్కు బ్లాక్ స్మిత్కు పని లేకుండా అయిపోయింది మన సొమ్మే కూడా కొంటలేదు ఇంపోర్ట్ చేయడమే చేసి కానీ ఎక్స్పోర్ట్ చేయాలనే ఆలోచన లేదు ఈ నోట్ల రద్దీ వల్ల ఎన్నో ఇండస్ట్రీస్ మూతపడ్డాయి ఎంతోమంది ఉద్యోగాలు పోయినాయి బ్యాంకులు కూడా లోపలికి అయిపోయినాయి బ్యాంకులు కూడా పైసలు లేకుండా అయిపోయినాయి ఎందుకంటే ఈయన ఏమనుకున్నాడంటే బ్లాక్ మనీ వచ్చేస్తే బ్యాంకులల్లో నింపుదామని అప్పుడే అంతకు ముందే బ్యాంకులల్లో కోట్ల రూపాయలు తీసుకున్నటువంటి వాళ్ళు కొల్లగొట్టారు బ్యాంకులు మూతపడ్డాయి ఇవన్నిటికీ కారణం అంతేకాకుండా ప్రజల దగ్గర డబ్బు లేకుండా అయిపోయింది మహాత్మా గాంధీ రోజుగారు యోజన కూడా తీసేసాడు అదే రైతులకు రుణమాఫీ యూపీలో చేశాడు కానీ యావత్ భారతదేశంలో చేయలే వీటన్నిటి మీద మా నాయకురాలు అన్నది భారతదేశంలో ప్రతి కార్యకర్త ప్రజల దగ్గర పోండి చెప్పండి కలెక్టర్లకు రిప్రజెంటేషన్ చేయండి మీరు ధర్నాలు చేయమని చెప్పిండ్రు అదే ప్రకారంగా ఇవాళ ఖమ్మం జిల్లాలో ఇన్ఛార్జ్గా వచ్చి మరి ఇక్కడ ఉన్నట్టు రాజేంద్ర ప్రసాద్ కానీ జిల్లా అధ్యక్షుడు కానీ మా సాహెబ్ గారు వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కానీ అదేవిధంగా చంద్రశేఖర్ కానీ ముగ్గురు కౌన్సిలర్ కానీ మహిళా కాంగ్రెస్ కానీ అందరం ఇప్పటివరకు మీరు చూశారు మేము ధర్నా చేయడం వారికి రిప్రజెంటేషన్ అదే చెప్పించినాం